കുറച്ചു പേരെങ്കിലും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് കൊറോണയെ ഗൗരവമായിട്ടെടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ കൊറോണയെ ഗൗരവമായിട്ടെടുക്കാത്തവർക്ക് ഈ വോയിസ് മെസ്സേജ് ശക്തമായ പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഇറ്റലിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നേഴ്സ് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനതകൾക്ക് വേണ്ടി അയച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജാണിത് കേരളം കൂടുതൽ ജാഗ്രത എടുക്കണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന മെസ്സേജ് ഇറ്റലിയിലെ അവസ്ഥകൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വോയിസ് മെസ്സേജിലെ പ്രിയപ്പെട്ട നേഴ്സ് നമ്മളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് കേരളം ഒരു ഇറ്റലിയായി മാറാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നമുക്ക് ഈ വോയിസ് മെസ്സേജ് കേൾക്കാം സ്നേഹപൂർവ്വം ഡോക്ടർ ജോജു ജോൺ ഈ ഇറ്റലി വന്ന പോലെ ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഇറ്റലിയിലെ ഒരു ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരും എൺപത് വയസ്സിന് മേളിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പം അവരോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നു ഞങ്ങളോടൊക്കെ പറയുന്നത് അവരെ ഒന്നും ട്രീറ്റ് ചെയ്യണ്ട അവരെ വിട്ടേക്ക് അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്ന് അതിൽ താഴെ ഉള്ളവർ എൺപത് വയസ്സിന് താഴെ ഉള്ളവരെ മാത്രം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അതായത് വെൻറ്റിലേറ്ററും റെസ്പിറേറ്ററി ഒരു ഒരു സാധനങ്ങളും ഇല്ല ഇവിടെങ്ങും ബെഡില്ല ആൾക്കാരെ കിടത്താനായിട്ട് ബെഡില്ല എല്ലാ ഐ സി യുകളും എല്ലാ എല്ലാ വാർഡുകളും എല്ലാം അടച്ചിട്ട് ഐ സി യുകളും ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകളും എല്ലാം വീണ്ടും റെസ്പിറേറ്ററി ഐ ഐ സി യുകളാക്കി മാറ്റി വാർഡുകളിലും അതിന് ഓരോ മുറികളിലായിട്ട് അതിനൊക്കെ സൗകര്യം ഉള്ളിടത്തോട്ട് മൊത്തം വെൻറ്റിലേറ്ററും എല്ലാം ആക്കി ഇപ്പം അവർ കുറേയൊക്കെ ആദ്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ആകെ ലൊമ്പാർദ്ധ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബെഡാണ് നമുക്ക് ആകെപ്പാടെ ഐ സി യുവിനുള്ളത് ഇപ്പോൾ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ആൾക്കാരാണ് ഈ ഐ സി യുവിൽ മാത്രം അഡ്മിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അതപ്പോൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ളല്ലോ ഉള്ളൂ സ്ഥലമില്ല കോറിഡോറിൽ പോലും സ്ഥലമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് കാഷ്വാലിറ്റിയിലൊന്നും ഒന്നും സ്ഥലമെന്ന് പറയുന്നില്ല അവരെ ചികിത്സിക്കുക സ്ഥലമില്ല ഓക്സിജൻ കണക്ട് ചെയ്യുക സ്ഥലമില്ല എന്നിട്ട് ആംബുലൻസിൽ ആംബുലൻസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടേഴ്സുകൾ തീർന്നിട്ട് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പോലും ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ഇല്ല അതേ അവസ്ഥയാണ് കണ്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സഹിക്കത്തില്ല ഞാനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വലിയ പാവം തന്നെയാണ് വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരു വെൻറ്റിലേറ്റർ ഊരിയിട്ട് നമുക്കറിയാം അവർ കണ്ണിലോട്ട് നോക്കിയിരിക്കും നമുക്കറിയാം അത് ഊരിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവർ മരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം മാക്സിമം അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവർ മരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് നമ്മളത് ഊരുന്നത് ആ ഊരുമ്പോൾ അവരുടെ ആ ദയനീയമായ നോട്ടം അവർക്ക് ലാസ്റ്റ് വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് അത് ഊരി ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വേറൊരു പേഷ്യൻറ്റിന് വെക്കുക ഇച്ചിരിയുടെ പ്രതീക്ഷയുള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് വെക്കുക ആ പേഷ്യൻറ്റിന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് വെച്ചൊന്ന് കഴിഞ്ഞ് അത് സ്റ്റേബിളായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ പേഷ്യൻറ്റ് മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആദ്യം ഊരിക്കൊണ്ട് വന്ന പേഷ്യൻറ്റ് എന്നാ അവസ്ഥയാണെന്ന് അറിയാമോ അതിനെ പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആ ഒരു നമ്മുടെയൊക്കെ മാനസികാവസ്ഥ ശരിക്കും അയ്യോ അത്ര ഒരു അവസ്ഥ ദൈവമേ കേരളത്തിൽ വരാതിരിക്കട്ടെ എല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കുക അല്ലാതെ എന്താ ചെയ്യണേ നമുക്ക് അത്രയും നല്ലൊരു സിസ്റ്റമുണ്ട് അത്രയും നല്ലൊരു ഹെൽത്ത് ടീമുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു കേരളത്തിനാണെങ്കിലും അത്രയും നല്ലൊരു ഹെൽത്ത് ടീം ഉള്ളപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് കേട്ട് അനുസരിക്കുക അല്ലാണ്ട് അതിന് അതിന് രാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുകയോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടിപൊടി കൂടി അടിയും വഴക്കും ഉണ്ടാക്കാതെ അതെന്താണെന്ന് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തീവ്രത എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്നും താങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞിൽ കുഞ്ഞ് സംസ്ഥാനമാണ് നമുക്കത് താങ്ങാനുള്ള കെൽപ്പില്ല നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് എത്രയൊക്കെ ചെയ്താലും അതിന് താങ്ങാനുള്ള കെൽപ്പില്ല ഇതുപോലൊരു ദുരന്തം വന്നാൽ നമ്മൾ അടിഞ്ഞു പോകത്തേ ഉള്ളൂ നമ്മളില്ല പിന്നെ പ്രളയം വന്നതിനേക്കാളിലൊക്കെ ഒരുപാട് രൂക്ഷമായിരിക്കും ഇത് എല്ലാവരും പറയുന്നത് കേൾക്കുക ദൈവമേ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുക